Здравствуйте! Добро пожаловать в Новосибирск. Под крышу вот этого прекрасного строения спортивного локомотив арена. Мы вас приглашаем в сердце буквально Сибири. Волейбольная суперлига в России широко открывает свои двери. Вчера уже начали открывать, ну а сегодня открывают уже в столице Сибири, в Новосибирске. И так напомню еще раз, темнить не буду. Сегодня хозяева площадки, играющие в красно-зеленых тонах, принимают гостей, которые в белой форме из Новокуйбышевска. Локомотив в Новосибирске играет сегодня против Новы. По репортажу, да, потихонечку вас познакомлю с тем, какие были перестановки в командах, ну и так далее. То есть коснемся этого. Как подходят коллективы к новому сезону, тоже расскажу. Привнести нотку полезности, но и рассказать, разумеется, об этом волейбольном блюде. Позвольте вашему комментатору. Меня зовут Денис Табаков. В добрый час, друзья. Но и в белой форме у нас на площадку потихонечку сейчас будут выходить, разумеется, гости. О рефере скажу. Первый рефери сегодня Александр Павлов из Санкт-Петербурга. Второй судья Василий Казачков из Магнитогорска. Инспектор матча Юрий Долгин. Всероссийская федерация волейбола. Подачи у областной команды из Самары. Первый тремп от локомотива. Тут же проходит и 1-0 в пользу железнодорожников. Команды, разумеется, встречались, я тоже об этом сказал сегодня в начале этой встречи, но без Дмитрия Лызика все это проходило, без Ильяса Куркаева. Диагональных гостей. На подаче Савин перебрасывает мяч. Неплохая передача, но по линии. Мяч в данном случае не проходит от Максима Шпилева. И показывает Игорь Шулепов, что вполне вероятно было касание блока, если я правильно понимаю. Вот сейчас предлагали команде остаться. Здесь и два. Первый эйс не случился. Ну, это гвоздь от Дмитрия Лызика. Смотрим на повтор этого эпизода. Свободный пион. Подает у локомотива. Были определенные сомнения, что Юрий Бережко, возможно, в составе локомотива не останется на сезон. Говорили многие специалисты, что в Катар улетит. Мол, подписал контракт с локомотивом, перешел в межсезонье, потренируется, далее улетит. Но нет. Может быть, определенные такие... Политические моменты сыграли определенную роль, что Юрий Бережко остался в Новосибирске. А может быть, команда понравилась. Указатель, указательным, что мяч все-таки попал в сетку. И эйс второй подает у Новокуйбышевска. Бережко в приеме. И Казаченков через двойной блок соперника, но позволяет ему рост. Высокий волейболист. Смотрим мы еще раз. И вот здесь. Ну, между все-таки рук мяч прошел. Стив. Ну и Чифранов остается на подаче. Вот у него затяжная серия пошла. И спасают мяч гости. Надо перебрасывать. Кривиченко в защите. Савин в атаке. 24-20. Сетбол у Локомотива. Сняли с подачи наконец-то хозяева Александра Чифранова. Но Чифранов красавец, конечно же, здорово подавал. Но число в межсезонье. Без этого никак. Если ты выходишь из высшей лиги А, то здесь хочешь не хочешь, надо набирать более такой боевой состав для участия в суперлиге. Хорошо, в защите играют гости. Чифранов. Ну... Кривиченко здорово играет. И в данном случае уже Казаченков. Два диагональных сошлись. Казаченков мяч перебрасывает и не успевает до него добраться в защите Александр Чифранов. Смотрим мы уже концовку этого эпизода. Здесь чудесное спасение от Бережко. Ну а далее вот мягкий-мягкий переброс. Илья Казаченков. Силовая. 
Никита Юрьевич сумел там руки подставить. Бережков в защите, но хорош на сетке. Соперник. 2-2. Смотрим мы еще раз. Вот у нас спасение от Бережко, но тут же буквально выскакивает Максим Шпиров. А здесь еще один эйс от Илья Сакуркаева. Что он сегодня решил в каждом сете по эйсу выполнять? Или все-таки по два начнет? Траектория полета изменилась. Савин в приеме. Передача на Бережко и доигровщик локомотива. Играет безупречно. В этом моменте, обводя двойной блок соперника, не смог там Никита Юрьевич уже в защите помочь. Бережко. На подаче Чифранов. Уложил все-таки в угол площадки. Тяжелый мяч. Где-то, может быть, была недодача. Ну, хороший прыжок у Чифранова получился. Смотрим мы еще раз. И вот буквально, да, там в угол площадки. Николай Бескровный. Планер. В бережко и уже Илья Скуркаев мяч перебрасывал. Чифранов в центр площадки. И хорошая атака получается у Сергея Жукова. Где-то, может быть, отчасти и повезло. Но, опять же, мне кажется, зря че атаковал. Видя свободную пятую зону. Посмотрим мы еще раз. Вот переброс, вот момент. А нет, вы знаете, повезло, да. Здесь в эту встречу Пламен Константинов. Двойная замена не удается Никите Борчкову мяч спасти Борчков связующий Тисевич присел по линии хорошая атака неприятные были подачи в первом сете и в защите здорово играет команда Шулепова тройной блок Локомотива здесь Ситуацию проясняет. Мол, необходимо вам, ребята, заново атаковать. Перебрасывает. Савели Поздняков. Нет. Не удается третий раз подряд пробить Вальсирию Молоткову. Ну и берет тайм-аут в концовке. Да, берет Пламен Константинов. Брал тайм-аут он в концовке первого сета, и после этого команда собралась и забрала первую партию. Кривиченко в приеме. Казаченкова закрывает блок гостей. Сергей Бусил счет сравнивает. 22-22. Двойная замена от Константинова не прошла сегодня. Ну, крещение молодых болельщики всегда присутствует э, Сибирского паровоза, который за спиной Илья Сакуркаева был. Э, Илья сейчас мяч пытался спасти в защите. А было ли там касание блока? Тоже большой вопрос. Где-то, может быть, отчасти... Ну, вы знаете, показалось, что мне вот в динамике... При счете 23-23. Мяч переходящий. Хорошая подача. Чифранов. 24-23 в пользу новой. Переворачивает команда Игоря Шулепова этот э, второй сет. Сет был уже у новокуйбушевской команды. Тайм-аут берет Пламен Константинов. В национальном состоянии. Сейчас узнаем, э, в пользу гостей или нет. А... А мяч в площадке? Нет, не в площадке. Бережков. Подавал Илья Казаченков. Каким-то неописуемым образом мяч вернул на площадку сопернику. И Чифранов не попал. По диагонали. Вот этот момент. Когда Казаченков мяч спасает. А это уже финальная стадия. Локомотива подает. Справился. Никита Юрьевич с этой подачей. Пошла доигровка. Забивает Чифранов. В центр площадки. Не по линии. Все видел. Все чувствовал. Эрплан Константинов недоволен. Есть определенные претензии у него понравилось по 
Ланнер. Заченко. И два пальца не ломает сопернику. Кузнякова смягчили. Тесевич за спину. Опять на Казаченкова нет. Прикрывает центр площадки. Не получает пробить. Может быть, стоило по линии. Но это понятно. Здесь нам легко рассуждать с высоты, опять же, позиции комментатора. Там необходимо принимать решение быстро. Но и мяч, да, еще и коснулся троса. Вроде бы и прыжка хватает. Играет свою роль. Это Александр подавал. В защите не удается мяч тут спасти. Но так или иначе есть два очка у локомотива. Без брейковых очков сложно будет обойтись. Хорошая была передача в угол на подаче локомотива. На подаче эйс от Илья Сакуркаева. 25-20. Следующий матч играет в гостях против Оренбурга. То есть нефтяника из Оренбурга. То есть у Новой опять гостевой матч. Ну и три матч будет у Новой в гостях. А Локомотив тоже отправляется на выезд. В следующем туре. Так что все самое любопытное. А, разумеется, впереди Локомотив сыграет 15 октября дома. Ваш комментатор Денис Табаков. Любите волейбол, занимайтесь спортом, будьте здоровы. До новых встреч и спасибо нашей творческой бригаде за этот матч из Локомотив-Арена. До встречи. Всем удачи.